ডিয়ার ভিউয়ার্স ব্যুরো তিরপুর আপনাদের সকলকে আবারো স্কিলস ফর লাইফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জামাল আহমেদ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে কথা বলতেছিলাম আগের দুই সেগমেন্টে আমরা আলোচনা করেছি আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনারা আমরা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা আরও অনেকগুলো কল নিব কলে যাওয়ার আগে আমি একটু ডিসকাশন করে নিই আমাদের গেস্টের সাথে আমার একটা প্ল্যান ছিল যে কি কি জিনিস আমি কাভার করব যাতে আমরা আপনাদের উপকারে আসতে পারি আমি প্রথমে যাচ্ছি মাজেদুর চৌধুরী আপনার কাছে মাজেদুর চৌধুরী আমরা আগে আলাপ করেছি যেহেতু আপনি বলেছেন টোয়াক অ্যালার্জি কথা বললেই কিন্তু টোয়াক আসে আমি টোয়াকের কথা বাদ দিয়ে দিলাম অনেকে দেখা গেছে যে তারা হোম অফিসের কাছে তাদের পাসপোর্ট জমা আছে কিন্তু তারা এই জমা থাকা অবস্থায় বিয়ে করে ফেলেছেন অথবা বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন বিয়ের জন্য আবেদন করার জন্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যান্ডেটরি এখন দেখা যাচ্ছে যে ওনার ইংলিশও খুব ভালো ট্রেনিং সেন্টার এক্সাম সেন্টারে গিয়ে এক্সামও দিতে পারবে কিন্তু এক্সাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তার বাধ্যতামূলক রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে পাসপোর্ট থাকা এই ক্ষেত্রে উনি এদেশেই থেকে আবেদন করতে চায় কিন্তু তার কাছে তার কোনো আইডি নেই এবং এওয়ার্ডিং বলেছে নো আইডি নো এক্সাম পলিসি এই সমস্ত সমস্যায় যারা আছেন ধরেন আমি আছি এই ক্ষেত্রে আপনি কি অ্যাডভাইস দেবেন আমাদেরকে সুন্দর প্রশ্ন জামাল ভাই এবং খুবই আনফর্চুনেট একটা সিচুয়েশন আপনি এক্সপ্লেন করলেন এটা এত আনফর্চুনেট সিচুয়েশন যেটা হচ্ছে সমাধান হোম অফিস নিজেই গলা টিপে হত্যা করে দিয়েছেন কারণ হোম অফিস একদিকে বলছে যে এই পার্টিকুলার আমি ধরে নিচ্ছি আপনার উদাহরণটাকে যে হয়তো আমার একটি ভাই স্টুডেন্ট ভিসা এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন তার পাসপোর্ট হোম অফিসে আছে এই অবস্থায় তার বিয়ে হতে যাচ্ছে একজন ব্রিটিশ সিটিজেনের সঙ্গে ব্রিটিশ সিটিজেনের সাথে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ম্যারেজ রেজিস্টার অফিসেও দেখতে চাচ্ছে পাসপোর্ট আছে কি না হ্যাঁ ম্যারেজ রেজিস্টার অফিস সার্টিফাইড কপি হলেও অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে বাট আনফর্চুনেটলি আপনি জানেন জামাল ভাই লন্ডন ট্রিনিটি কলেজ অথবা কেমব্রিজের মোট কথা সেল্ট পরীক্ষার টেস্ট তারা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে অরিজিনাল প্রুফ অফ আইডি যেটা এবং পার্টিকুলারলি ইভেন ড্রাইভিং লাইসেন্স হবে না এবং হোম অফিসের একজন অত্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রেবেকা তিনি চিঠি লিখেছেন লন্ডন ট্রিনিটি কলেজের কাছে কারণ লন্ডন ট্রিনিটি কলেজ তাদেরকে লিখেছিল যে আমরা কি তোমাদের দ্বারা তোমাদের সার্টিফাইড কপি দিয়ে কি আমরা পরীক্ষা নিতে পারি এবং সেই চিঠির উত্তরে ট্রিনিটিকে জানানো হয়েছে হোম অফিস থেকে নো ইভেন ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট প্রডিউসার্স সার্টিফাইড ভালো নামটা মনে আছে সার্টিফাইড কপি অফ দ্য পাসপোর্ট সার্টিফাইড বাই দ্য হোম অফিস ইউ শুড নট অ্যালাউ টু সিট এক হাতে তারা বলছে তোমার ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট লাগবে আরেক দিকে তারা বলছে যে তুমি পাসপোর্ট ছাড়া পরীক্ষা বসতে পারবে না আবার আমরা যদি হোম অফিসকে চিঠি লিখি যে প্লিজ রিটার্ন দ্য পাসপোর্ট বিকজ মাই ক্লায়েন্ট ওয়ান্টস টু সিট ফর দ্য সেল্ট দে উইল নট রিটার্ন দ্য পাসপোর্ট দে উইল সে ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট আস টু রিটার্ন দ্য পাসপোর্ট দ্যাট উইল ইমপ্লাই দ্যাট ইউর ক্লায়েন্ট ইজ উইথড্রয়িং দ্য অ্যাপ্লিকেশন এমন একটা ডিলেমা এই অবস্থায় আমি যেটা মানে একটা মাঝামাঝি দিক থেকে যেভাবে আমি এই জিনিসটাকে সলভ করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে একটা ইংলিশ টেস্ট যেহেতু ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট আর ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তবে দেখেন স্টুডেন্ট ভিসায় যারা অ্যাপ্লিকেশন করেন স্টুডেন্ট ভিসা পেন্ডিং থাকা অবস্থায় যদি উনি স্পাউস ভিসা যেতে চান ইট ইস ইনএভিটেবল যে উনি একটা ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট অলরেডি দিয়ে রেখেছেন টিয়ার টু যদি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন উনি একটা সার্টিফিকেট অবশ্যই দিয়ে রেখেছেন বি ওয়ান লেভেলের সো অন্য কোনো ক্যাটাগরির অ্যাপ্লিকেশন যদি পেন্ডিং থাকে নতুন সার্কাস্টেন্স চেঞ্জ অর্থাৎ উনি সার্কাস্টেন্স চেঞ্জ অর্থাৎ ওভারস্টেয়ার একটা হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন উনি হয়তো একটা হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন করেছেন হয়তো তিনি ওভারস্টেয়ার ছিলেন অথবা তিনি লিগ্যাল থাকা অবস্থাতেই সমস্ত ভিসা শেষ ক্যাপিং এর কারণে টিআর ফোর যেতে পারছেন না এদিকে 8.5 বছর হয়ে গেছে তিনি চাচ্ছেন যে তিনি বাংলাদেশে যাবেন না হিউম্যান রাইটস এর উপরে একটা এফএলআর এফপি প্রাইভেট লাইফের উপরে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন যেখানে ইংলিশ সাথে সার্টিফিকেট দরকার হয় না এখন তার স্পাউস ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে গিয়ে আমি বলবো যে অ্যাট লিস্ট উনি সেলট ছাড়া অন্য যে কোনো একটা ইংলিশ টেস্ট যদি অন্য কোনো টেস্টে প্রুফ অফ আইডি অরিজিনাল পাসপোর্ট ছাড়া যদি টেস্ট দেওয়া যায় অ্যাট লিস্ট বন্দের ভালো একটা ইংলিশ টেস্ট দেওয়া উচিত আমি এটাও জানি জামাল ভাই অনেক ইংলিশ টেস্ট সেন্টারদের নিজস্ব অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম থাকে আপনারদের টেস্ট সেন্টারেও হয়তো আছে অ্যাট লিস্ট মানে একদম কিছু না দেওয়ার চাইতে আমার যে ইংলিশ এলিজিবিলিটি বা আমার যে ইংলিশ এফিসিয়েন্সি অ্যাট লিস্ট লেভেল এ ওয়ান এর একজন কোয়ালিফাইড টিচার যদি এরকম দিয়ে দেয় একজন কোয়ালিফাইড ইংলিশ ল্য
if he is granted the uh, leave to remain under mm -hmm. the uh, private or family life, mm -hmm. whether he will be a burden on the taxpayers. Mm -hmm. Whether he speaks good English mm -hmm. or he will need interpreter in everywhere mm -hmm. and whether he is financially maintainable. So, this English test requirement is the point of view. Mm -hmm. Section 170. Mm -hmm. English efficiency mm -hmm. I will not need interpreter in every way. Thank you, Madhuri. Kalambai, can you give me a quick explanation? No, no, no. It's a, it's a good explanation, <laughs> but uh, so the implication of section 117, <laughs> uh, at least if you have some uh, English, mm -hmm. then you will get some sort of remedy. What mm -hmm. the Tarpnat argument? Well, mm -hmm. you are not meeting the requirement, mm -hmm. but uh, you are relying on outside the immigration mm -hmm. rules. Among outside the immigration rules in the marriage uh, uh, marriage uh, uh, situation, mm -hmm. the, not only English, but also after marriage registration, mm -hmm. uh, it, it's become a very nightmare. Mm -hmm. Mm -hmm. Marriage registration. Home office, apna mm chitti -hmm. dae. About marriage register, bolle amader ke shor ashuri chitti di thebe. There is lots of apna bureaucracy. Uh, bureaucracy. Mm -hmm. So ekhetre jeta holo je outside the immigration rules, uh, uh, English lage na kintu. Jodi apni jodi meet korte paran EX1A mm -hmm. or thoba EX1B. Eta amra chole jabo English chaira mm -hmm. mona koren. Uh, uh, English jekhane nai, shekhane to apni outside the immigration mm -hmm. rules use korte varte sen. So, Shekitre, Apni one one seven beta, Apna remedy di tebare, to comfort di tebare. But Ashule, it's very unfortunate. The Home Office is issuing a document and mm -hmm. saying that this is a true copy of your passport. Mm -hmm. On the other hand, the Home Office <laughs> is saying that mm -hmm. no, you should not accept this. This is a Money catch twenty, and uh, the this is quite double unfair. Double standard. Jamon, I am actually in Bengal. But Jamon, I am bully. Jodi ekun training provider kaise home office the ekun mera certified copy thake. Amader to jara training provider jara ase. Tadher jana uchit uni ki Mr. Abul. Ito ekun jo home office the ekta seal thake. Tala I am bully jee Abul. Ekun to ami tor home office the ekta mera certified copy to hote. Oh, they are holding his original or her original certificate and certifying that. It is, it is a the true, true like a true copy true of likeness. this person. Yeah. So in this case, Jodi Kunu Center, Kunu College, Jodi Bone Kore, he is Mr. Abul. Okay, take a big board issue. Jodi board today, our mother Jodi Kunu Porikka take. That is she Porikka. Today Jodi Shekta certificate. Jira Maaj Jodi Chaudhary Bolle Na Kethre Ki Mandir Balo. Isha Ki Apne Ekmat. Well, Apni Jodi certificate ta Jodi accept na khora Jonnu hi Bolbe. Mm. Taile Apni certificate ta issue korbe Na Kenno. What that Apni Jodi passport er copy ta issue nai Kore. Na. Kuno Oshu Bida Na. Jami Korbona. Na. Taile Tumi. একদিকে ইস্যু করবা পাসপোর্টের এটা স্টেট কপি আবার ওইদিকে কলেজকে বলবা তুমি নিও না তার মানে কি হোম অফিস যদি ইস্যু না করে যদি আলটিমেটলি তাকে যদি বার করে দেয় যে এটা আমরা দিব না তাইলে এটা একটা রিমিডির জন্য সে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এটা কি একটা দ্বৈত নীতি হয়ে যায় না দ্বৈত নীতি না এটা হলো আমি বলবো যে এটা অবিচার করার যে মাত্রা এই মাত্রাতিরিক্ত অবিচার একজন মানুষকে যে রেমেডি সিক করতে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ কালাম ভাই আমি একটা কমিউনিটি অ্যাপিল করি আসলে মানে আমার অনেক সময় মনে হয় হোম অফিসের বিভিন্ন পলিসির এগেইনস্টে কিন্তু খুব স্ট্রং জুডিশিয়াল রিভিউ করা সম্ভব কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা অনেক সময় ক্লায়েন্ট পাই না সেরকম যারা এটার এগেইনস্টে হয়তো পার্টি হতে রাজি হন কারণ একজন মানুষ যদি এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়ার কারণে উনি যদি ইংলিশ টেস্ট না দিতে পারেন এবং ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট না থাকার কারণে উনার যদি ভিসা রিফিউজ করা হয় আপিলের রাইট না থাকলে জুডিশিয়াল রিভিউতে কিন্তু স্ট্রংলি ওই ইস্যুটাকেও এনে যে হোয়াই ডিড ইউ নট লেট হিম টু সিট ফর দা ইংলিশ টেস্ট এক হাতে তুমি পাসপোর্ট কুক্ষিগত করে রেখে তুমি সার্টিফাইড কপি দিচ্ছ আবার আরেক দিকে তুমি ওই যে রেবেকার চিঠি যে তুমি ট্রিনিটি ডোন্ট লেট এনিবডি সিট উইদাউট দা অরিজিনাল ডকুমেন্ট ইট ইজ এ টোটালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড পলিসি যেটা এগেইনস্ট এ জুডিশিয়াল রিভিউ হওয়া উচিত আসলে थैंक यू वेरी मच মাজেদ চৌধুরী অনেক কলার লাইনে আছেন লেটস টেক সাম কলস হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম थैंक यू वेरी मच ফর ওয়েটিং ইউ ওয়েলকাম ভাই আমি কালাম ভাই এর একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম জি যে আমি 2012 ভোট আমি ওদের সময় আইসি 2011 ও আর টয়িক एग्जाम দিছিলাম 2012 ভোট হুম বাদে আমি 2014 ও ও টয়িক দি 2012 ভোট বিচা বাড়াইছি আবার 2014 ও একটা সান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটি দি বিচা বাড়াইছি হুম আবার 2015 ও যখন বিচা বাড়াইতাম গেছি তখন আমারে তারা ইন্টারভিউ লাগি কল করছে এপ্রিল 
दुसंबाद এবং আপনি যে পাশ করেছেন আপনি যে মনে করো কা সান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি করছেন উইচ ইজ ভেরি গুড বাট কোশ্চেন হইল কি ইউ ইউজ ডিসিপশন নাও আপনি টুডে অ টুমরো দে উইল फाइंड আউট এন্ড তারা কিন্তু এগুলা বাই টান একটা বাদে একটা তারা ইয়ে করে এবং ইউজিং টয়াক ইটস ওয়ান ওয়ান থিং এন্ড হ্যাভিং ইওর ফ্যামিলি লাইফ ইজ অ্যানাদার থিং এখন যদি আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেন টয়াক ইউজের কারণে আপনার ফ্যামিলি অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হইত না টয়াক ইউজের কারণে ফার্স্ট যে এখন হোম অফিসর যে গাইডেন্স যেটা সুইটেবিলিটি যে তারা ফেলেও যদি ডিসিশন দেয় ইউ আর নট সুইটেবল পার্সন দেন ফর ডিসিশনটা আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট মিট করলে ওইটা নেগেটিভ আই আনলেস ইউ হ্যাভ স্ট্রং হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ড যদি চাইল্ড ইদেশ্য থাকে অথবা আপনার ই এক্স ওয়ান বির আন্ডারে যদি স্পেশাল অথবা এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডস থাকে যে আপনার ইনসারমাউন্টেবল স্টাফ হল আপনার ওয়াইফের লইয়া যেটা বাংলাদেশেও গিয়ে সংসার করা সম্ভব নয় আদারওয়াইজ এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলো টিকে না কারণ যখন ব্যালেন্সিং করে যে আপনার ডিসিপশন ইন ওয়ান সাইড আর এক সাইডে ওই লোক আপনার ফ্যামিলি লাইফ তো স্ট্রং আর্গুমেন্ট ছাড়া দর্শক হয় না আমার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমার অনেক দর্শক আছে অনেক আমার ক্লায়েন্ট আসুন যারা এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো ফেস করছেন সো আমরা আসলে এই জিনিসটা আমরা একটু ক্লিয়ার টেক কেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ আই এম গোইং টু নেক্সট কলার হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হোয়াটস ইয়োর কোশ্চেন ব্রাদার ভাই স্যার আমি বাংলা কইরাম এই যে কইলো কা আমি ইউরোপ থেকে আইছি ওদের শহর ফর একটা বাচ্চা হইছে जन्म इटालियन যদি আপনি ইটালিয়ান পাসপোর্টও अप्लाई করেন ই রেসিডেন্স পারমিট এটা ফ্যামিলি পারমিট এটা ফাইবা কোনো অসুবিধা নাই যদি আপনি সাইন বিকজ হে বাই বার্থ ওই লুগি হে ইটালিয়ান যদি ইংল্যান্ডে থাকে ইদার প্যারেন্টস তো আপনার তো ইটালিয়ান ন্যাশনাল আর যদি আপনি বাংলাদেশি পাসপোর্টও বানাইন কোনো অসুবিধা নাই আপনি হোম অফিসে যদি রেসিডেন্স ফ্যামিলি পারমিটও লাগে যদি अप्लाई করেন আপনার ফ্যামিলি পারমিট দিব এটা ওই লুগি মাল লগে কম্বাইনলি আপনার থাকবো মাও তো রেসিডেন্স পারমিট ফ্যামিলি পারমিট লইয়া আসুন ধন্যবাদ I'm going to the next caller. Hello, Slavarkom, caller. Ji. Ji, yeah. Thank you very much for your call. I'm going to the next caller, brother. Acha, tika sa thana. Hello, hello, caller. Salam alaikum. Hello, Slavarkom. Ji, welcome, Salam. Ah, ji. I've got a question regarding naturalizations. Okay, please go ahead. Hello, Slavarkom. Waalaikum salam, ji. I'll ask you uh, yeah, I've got a question regarding the naturalization. Yes, please, yeah. Right. Um, basically, I made an application to the Home Office for naturalization on uh, 26-08-2014. Mm-hmm. But um, the Home Office actually refused my applications, um, saying that I wasn't um, fulfilling the qualifying period. Mm-hmm. So, um, but Home Office actually gave me a date on um, I'll be eligible. Mm-hmm. 
for um, naturalization on 29 2015. Okay. So uh, I was wondering whether the, what the date they have given me mm-hmm. is that still valid? Is this is your question? You want to know whether it is valid or not? Yes, because Majority they have the given uh, me um, the date because uh, I was overstayed mm-hmm. between. Um, the date, which is the 26th, uh, uh, yes, uh, t- uh, since um, 2005 to 2010, I was overstayed. Mm-hmm. I see. But uh, they have granted indefinite on uh, 28-09-2010. Right, brother. Uh, there's, a, there's a recent change of immigration rules, yeah, uh, uh, not immigration rules, actually, British Nationality Act 1981. And that change is that uh, if, if someone had ever lived or entered in the UK illegally, then you have to count 10 years, either from the day you entered or became an illegal immigrant in this country, or from the time when the Home Office came to know that you have, been, uh, you have entered or you have been living in this country illegally. So as you have mentioned, that you stayed here unlawfully between uh, sometime 2005 and 2010, The Home Office has to, uh, or you have to withdraw yourself from making any naturalization application until that 10 years period is lapsed. So you have to count from the day when you got uh, legality in this country, and then after the 10 years from that date, you are eligible for the naturalization under the new uh, regime of the law. So they have rightly refused your application because this is the new change of law which has retrospective effect, which means that it will go uh, in the past. So they will start counting from the past. It is not that uh, the law uh, implements from today and only the application after made today, but they will count all the unlawful stay in past. So since you have got indefinite leave to remain or whatever legality you have or you had, you have to count 10 years from that date and after completion of 10 years, then you are eligible for making the naturalization application. Uh, one thing, by the mm. way, yeah, actually the caller was right in mm. the first place because he was refused in 2014 14. saying that you can apply in September 2015 mm. Mm. because the position in 2014 was five years. Mm. From the date uh, you granted, exactly. after five years, you can make application. Exactly. Okay. But only 2015, the mm. regime has changed, changed. because has changed. the new yeah. law requires mm. 10 years. 10 years. So although he got a letter in saying 2015 he can apply, which was issued in 2014. It has become obsolete yeah. now. Exactly. <laughs> and because the law is mm. res- retrospective effect and yeah. prospective effect as yes, well. Yeah. So both ways yeah. he will be caught. Exactly. So the, the, uh, Unfortunately, you have yeah. to wait 10 years since you were granted yeah. legality in this country. Yeah, 2020. Yeah. 2020. Thank 2020. you. Yeah. Thank you very much. Very nice explanation. I'm going to the next caller. Hello, caller. Assalamu alaikum. কাউন্ট করে এপ্রিল দরকার এপ্রিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন তা কি মার্চ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অর্থাৎ ফার্স্ট অফ এপ্রিল তা কি ফিফথ অফ এপ্রিল থার্টিথ মার্চ টু থাউজেন্ড বাদর বৎসর এখন আপনি যদি দুয়ো জায়গাত স্কোর করেন তাইলে আপনি দেখাই তুইবা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফুল ওয়ান ইয়ারর অ্যাকাউন্ট এবং আপনার ডকুমেন্টস ইনকাম ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট লেটার এভরিথিং প্লাস আপনি লাস্ট সিক্স মান্থসর এমপ্লয়মেন্ট সো এমপ্লয়মেন্ট সিক্স মান্থস but self employment 12 months so together you can score thank you very much kalamba thank you very much kola i'm going to the next kola and who is my last kola today oh. hello kola assalamu alaikum hello kola assalamu alaikum hello hello kola can you hear me hello assalamu alaikum walaikum assalam ami phone korchilam bhai ekta jinis bujhar lagen জি প্লিজ কৌকা আমি টু থাউজেন্ড ইলেভেন আইসি জি কৌকা 
প্লিজ আমরা উন্ডাম আপনারা আপনি কিতাব ইসা তাইসলা 2011 নো স্পার্স বিষয় বিষয় আমার হাজবেন্ড আর কোন উদ্দেশ্য তাই জি নেই উদ্দেশ্য আই সিম বাংলাদেশ থেকে সাইন আর বিটিস সফট আছে তার নো উদ্দেশ্য আই সেটা লই দিছে বহুত ইনতাকার করে আছে তাই যে লাইসেন मानुस अच्छा तो आपने नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन खोज सुन नहीं ब्रिटिश सिटिजनशिप और लगी एप्लीकेशन खोज सी लानी खोज सुन ना भाई खोज सुन ना खोज सुन आपने ब्रिटिश पासपोर्ट तो पासपोर्ट बनाने लगे बादे आगे नेचुरलाइजेशन और एप्लीकेशन खोल लगी इटा खोज सुन ना आपने मनोहर अच्छा तो आपना देशों के लिए समस्या कितने इमिग्रेशन रिलेटेड कुनो समस्या खोता सिंटा खोड़ा नहीं आपने जी ना ओलाउ बा मने मानसे जिन उपभोक्ता जी खोता साय अच्छा इटा तो अवश्य आउट ऑफ़ द जुरिस्टिक्शन एक तब विषय आपना जो दी कुनो दौरनर कुनो आपना रोफ़ जो दी कुनो प्रोटेक्शन আপনি বাংলাদেশ গেলে বাংলাদেশ আইন অনুযায়ী আপনি প্রোটেকশন লইতা তবে আপনি চেষ্টা করো কা আপনি যে এবার আগে যদি আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করে লইতা পারেন আর ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করি আপনি ট্রাভেল করতে পারবা কারণ আপনি যদি আপনার ন্যাশনালিটি চেকিং সার্ভিসের মাধ্যমে যদি আপনি ফাটাইন তে আপনার পাসপোর্ট আর বায়োমেট্রিক কার্ড দেওয়া লাগতো না ওটা আপনি তারা দেখিয়া কপি নিবা আর অরিজিনাল আপনারা ফিরে এদ লইবা সো ইউ আর ফ্রি টু ট্রাভেল আপনার ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন যখন পেন্ডিং থাকবো হোম অফিস তখন আপনি ট্রাভেল করতে পারবা ইউ আর ফ্রি টু ট্রাভেল तो अटार माध्यम में एप्लीकेशन खोलने आपने मने शुभिदो ही बो। थैंक यू माजिद रिचू दुरी, थैंक यू कोलार। हमारे कंट्रोल रूम दे खोए से आपने रा ओने कोलार लाइन आसन। अनफॉर्च्युनेटली आई कैन टेक एनी कॉल। आ मी अमार गेस्टर के से जायरा। कलम बाय। फाइनली जे तो एक कोलारे खोए सुन जे सिटीजनशिप रिलेटेड क्वेश्चन कोई सुन जाए आपने थर्टी सेकेंड थे हमरा बियर खोल दे खोई बजे ब्रिटिश सिटीजनशिप वाल लगी ब्रिटिश सिटीजनशिप ने वाल लगी कुन कुन जिनिश खोरा लग बो ब्रीफली ब्रिटिश सिटीजनशिप खोरा लगी फर्स्ट ऑफ़ ऑल लगी आपना यू हैव टू बी यू हैव टू हैव ए गुड कैरेक्टर কোনো ধরনের মিসকন্ডাক্ট কোনো ধরনের ব্রিচ অফ ইমিগ্রেশন রুলস কোনো ধরনের ফর্জারি জালিয়াতি কিছু তো আপনি ডুকতে হারতে নাই মিয়ার ডিজোনেস্টি এটাও কিন্তু ইউ আর ডেলিভারেড ইভেন ড্রাইভিং অফেন্সগুলোও কিন্তু তারা কনসিডারেশন করে সেকেন্ডলি ওই লোকে আপনার ইংলিশটাও ওই লোকে বি ওয়ান এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে আর থার্ডলি ওই লোকে আপনার কিছু পিরিয়ড আছে আপনার যে तीन बस बस फार्स बस माजिद भाई अपने स्पाउस हिसाब से ब्रिटिश जो स्पाउस स्पाउस ओन ब्रिटिश सीटीजन त्री इयर्स और अर्डिनारि हो फाइव इयर्स बाट मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन हुई ख्याल करतम हो भलोर सुस्थ सुंदर हाफिज